Ciao ragazzi, oggi siamo alla quarta puntata di presentazione della mia libreria e iniziamo con Giovitale, la scrittura ipnotica. Questo è un libro di copywriting, è fatto molto molto bene, a me è piaciuto tantissimo, ci sono un sacco di appunti che ho preso ed è un signor libro, davvero, ti rendi conto di quanto sia importante scrivere in maniera efficace e di quanto possa cambiare utilizzare una comunicazione che di fatto è persuasiva rispetto a una comunicazione che non è né carne di pesce, quindi non è oggettivamente efficace. Se hai un'attività e devi vendere, ti assicuro che può fare tantissima differenza a scrivere in un certo modo rispetto ad un altro. Poi abbiamo Ricchezza Automatica di Michael Masterson. Questo è un libro che ho letto tanto tempo fa e ti dirò di più, non mi ricordo quasi nulla. Per cui immagino che non sia stato un libro che mi abbia colpito particolarmente. Poi andiamo con One Minute Millionaire. Anche questo è un libro che non mi ha colpito troppo, infatti ho abbandonato la storiella dopo poco meno di 200 pagine, quindi in metà libro. L'ho letto tanto tempo fa, mi ricorda vagamente la storia, un po' particolare come libro praticamente. A sinistra, nel lato sinistro delle pagine, c'è un tipo una spiegazione, comunque c'è un filo conduttore, mentre a destra c'è la storia romanzata e quindi devi anche leggere in maniera un po'... Non lo so, a me non mi è piaciuto tantissimo, ma è un libro che ha ottime recensioni, per cui se ti interessa ti consiglio di provarlo. Poi abbiamo un caposaldo della letteratura della crescita personale e del business, ovvero Think and Grow Rich di Napoleon Hill. Questo, anche qui mi prenderò tantissimi insulti, l'ho letto, ma a me purtroppo non mi ha entusiasmato. Io, ragazzi, cosa vi devo dire? Sono sincero, questo tutti ne parlano come se sia la super rivoluzione del mondo che ti stravolge completamente la testa, tutto quello che hai in mente, a me purtroppo non mi ha colpito tanto. Anche questo però ha recensioni eccezionali, per cui potresti trovarlo molto interessante anche te. Qui ho un Grow Hacking, fai crescere la tua impresa online, un altro libro sul Grow Hacking, che è un argomento che mi affascina molto, mi affascina tantissimo, e di questo trovi anche la recensione sul mio blog. È un libro carino, ma il problema è di questi libri è che sono tutti molto simili tra loro, per cui se ne leggi uno, ne leggi un altro, bene o male, sono davvero molto simili, trovi molte cose in comune, vengono raccontati questi casi studio, e poi è più un lavoro sulla mentalità, quindi iniziare a cercare strade alternative. E io l'ho trovato carino, per carità, anche gli altri, però ho letto uno, non voglio dire che sono letti tutti, ma ci andiamo molto vicino. Poi qui ho un'altra efficacia personale di Pier Nicola De Maria, anche qui immagino di aver partecipato a un suo corso dove me ne hanno regalato uno o addirittura due, perché quello di regalare due libri con la scusa con un libro fallato, eccetera, sono anche queste strategie di marketing, perché solitamente se tu hai due libri uguali, cosa fai? Lo consegni a un tuo amico e questa persona viene a conoscenza dell'autore, per cui purtroppo io me li sono tenuti e non l'ho regalato a nessuno, quindi non ha funzionato con me. Questo è il succo del web marketing di Alessandro Sportelli, questo è un libro molto molto bello, è scritto in collaborazione con Manuel Faè, che non conosco, però questo è un libro non solo di web marketing, ma anche di marketing, nel senso che tutte le cose che sono applicabili online, logicamente sono applicabili anche offline, quindi cambia il mezzo, cambiano alcune piccole accortezze, ma il concetto è lo stesso, per cui se sei un novizio di marketing io te lo consiglio perché trovi tantissimi spunti interessanti, è davvero un bel libro. John Warrilow, Prendi i soldi e scappa, di questo ne ho già parlato tanto, l'ho anche recensito nel mio blog, questo è un libro spettacolare, ti spiega come strutturare la tua azienda in modo che tu non sia lo schiavo e il pilastro della tua attività. A quanti imprenditori succede, capita purtroppo, di essere davvero il perno, il pilastro, la pietra portante senza la quale l'azienda, l'attività non va avanti. Ecco, questo purtroppo succede in Italia a tantissime piccole attività e non dovrebbe succedere semplicemente perché l'azienda è qualcosa che dovrebbe lavorare per l'imprenditore e non l'imprenditore essere talmente schiavo e talmente importante all'interno della propria attività che senza di esso l'azienda non è in grado di andare avanti. E questo ci spiega proprio come strutturare l'azienda in questo modo, con lo scopo, alla fine di tutto, di riuscire a vendere la propria attività. So che non è una cosa che tutti vogliono, però è un ottimo modo da tenere a mente per costruire e sviluppare la propria attività. E infatti il titolo originale è Build to Sell, ovvero costruita per essere venduta. Andiamo avanti con La scienza del successo, il segreto per ottenere quello che vuoi. Questo qui sinceramente credo che sia un libro bonus che mi abbiano regalato quando ho fatto un acquisto perché non ho idea di cosa ci sia all'interno. Ora lo apro e mi rendo conto veramente di non... Compendio della scienza per diventare ricchi, l'impressione in incremento, agire nel certo modo, ma ti dico la verità, non ho idea di che libro sia. E qui per puro caso. Poi che abbiamo Giuliano Lanzetti, pienissimo, qui Giuliano è un grande, il titolare del Bounty, però devo essere sincero, questo libro a me non mi ha colpito tantissimo perché è semplicemente una 6 letter, quindi è un libro che ha 
il solo ed unico scopo di vendere il proprio corso, ovvero pienissimo. Però solitamente quando si creano questi libri si cerca sempre di dare del contenuto di valore ai, ai lettori, quindi qualcosa su cui lavorare. E qui di contenuto di valore ce n'è veramente poco. Ti dà, è vero, spunti di riflessione, però non abbastanza, a mio avviso, quindi mi ha leggermente deluso. Se sei un ristoratore comunque te lo consiglio e soprattutto i corsi di Giuliano sono oggettivamente spettacolari per chi ha un ristorante. Andiamo avanti con Simon Sinek, o Sinek, non so come si pronunci, trovato perché, questo è un libro che praticamente tutti conoscono, ed è un libro che ci fa fare una sorta di esame di coscienza, analisi interiore, per riuscire a capire il perché facciamo determinate cose. Tanto più che il sottotitolo recita, solo chi conosce le proprie motivazioni più profonde può realizzarsi, ispirare gli altri e diventare un grande leader. E all'interno del libro ci sono anche alcuni esercizi da fare per riuscire a capire veramente cosa che ci muove e... e niente, io ti dico, è un libro che a me ha toccato particolarmente, ma alla fine di tutto non è riuscito a lasciarmi quel qualcosa in più. Però, leggendo le recensioni, al contrario, su molte è stato molto più efficace, per cui sono molto triste che non abbia avuto lo stesso effetto su di me. Abbiamo poi i due libri di Kiyosaki, iniziamo dal capostipide, Padre ricco, padre povero, questo è un libro che chiunque dovrebbe conoscere perché inizia veramente a smontare tutti, tutte quelle false credenze che le persone hanno in testa, quelle classiche che ormai sono veramente strabusate, quindi del lavoro sicuro, della pensione e così via. Kiyosaki sostiene che mettere la propria vita in mano ad altre persone, un'azienda, un imprenditore, un titolare, comunque il tuo capo, quello che ti paga lo stipendio, è una scelta molto rischiosa perché potresti, primo, trovarti a piedi da un giorno all'altro, secondo, sarai sempre schiavo di questa persona e non potrai mai raggiungere la libertà finanziaria. Parte da questo concetto ed è estremamente, estremamente interessante, consigliatissimo. Abbiamo poi i quadranti del cash flow, appunto sempre di Kosaki, che è un grandissimo libro, anche questo molto interessante, divide le persone in quattro aree, i dipendenti e i lavoratori autonomi. Questi sono i quadranti che lui definisce di sinistra, i quadranti dei poveri, che sono quelle persone che lavorano per i soldi e quindi non riusciranno mai a raggiungere la ricchezza. A destra, quindi i due quadranti di destra, qui vedi ci sono quattro quadranti, ci sono i titolari di imprese e gli imprenditori, ovvero quelle persone che hanno un sistema o i soldi che lavorano per loro e quindi sono in grado di guadagnare indipendentemente dal tempo speso effettivamente a praticare il lavoro. Questo è un libro che ti consiglio, estremamente valido e entrambi lo recensite sul mio blog e se non sbaglio ho fatto anche delle video pillole, quindi se ti interessa cercali che trovi la recensione. Poi direi che per oggi mi fermo qui così non mi dilungo troppo e niente, domani completiamo la recensione, faccio un ulteriore giro per la casa per trovare libri che ho sparsi un po' in giro, magari ne viene fuori qualcuno che ho dimenticato. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, se non sei ancora iscritto alle mie pillole di business, fallo, trovi il link in descrizione. Tutte le mattine alle 7 ti mando una mail in cui troverai spunti di riflessione riguardante la crescita personale il business e il marketing, per cui tutti elementi che sono tutto sommato essenziali per la crescita di qualunque persona. Con questo è tutto e ci sentiamo domani. Ciao!